համաշխարային տերությունների շահերի բախումն ու աշխարի քաղաքական քարտեզը վերաձևելուց հանկությունը դարձան առաջին համաշխարային պատերազմի պատճառը, որը սկսվեց 1914 թվականի օգոստոսի 1-ին։ Ռուսական եւ թուրքական կայսրությունները հայտնվեցին հակադիր ռազմական բլոկներում, անտանտում եւ քարյակի միությունում։ Ինչը ճակատագրական նշանակություն ունեցավ երկու տերությունների միջև բաժանված հայ ժողովրդի համար։ Թուրքական ճակատում ռուսական զորքերը տանում էին հաղթանակ հաղթանակի ետևից։ Դրա մեջ փոքր չեր հայերի դերը։ Ռուսական բանակի շարքերում թուրքական ստորաբաժանումների դեմ կռվում էին 180000 հայեր, որոնցից 30000-ը սպաներ էին, 10000-ը կամավորներ։ Արևմտյան Հայաստանում բնակվող հայերը ամեն կերպ աջակցում էին ռուսական զորքերի գալուն, ինչը չեր կարող հանդուրժել թուրքական կառավարությունը։ Հայկական հարցը լուծելու համար երի թուրքերը մշակեցին հայերի մեթոդական ոչնչացման ծրագիր։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Արևմտյան Հայաստանում թուրքերի կողմից սկսած հայերի ցեղասպանությունը շարունակվեց ընդհուկ մինչև 1923 թվականը։ Այդ ընթացքում ոչնչացվեցին 1.5 միլիոնից ավելի հայեր։ 1 միլիոնից ավելին դարձան գաղթականներ։ Հայկանայք ակտիվորեն մասնակցում էին ազգային ազատագրական շարժմանը, պայքարում էին ինքնապաշտպանական ջոկատներում, ռազմաճակատում աշխատում էին որպես բժիշկներ, բուժքույրեր, հավաքելով ողջ մնացած որբերին ստեղծում էին մանկատներ, աշխատում էին դաստիարակներ։ 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղափոխությունը փլուզեց ռուսական կայսրությունը։ 1918 թվականին Ռուսաստանը ստորագրեց Բրեստ-Լիտովյան հաշտության պայմանագիրը, որի արդյունքում Ռուսաստանը Թուրքիային հանձնեց Արևմտյան Հայաստանի Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի, Տրապիզոնի վիլայետները եւ Արևելյան Հայաստանի մի մասը, Ղարսի եւ Արդահանի շրջանները։ Արևմտյան Հայաստանից ռուսական զորքերի դուրս բերման արդյունքում հայերը նորից դարձան Թուրքերի զոհը։ չնայած քաղաքական եւ տնտեսական ցանրագույն պայմաններին սով ավերածություն մեծաթիվ փախստականներ համաճարակ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Արևելյան Հայաստանը հրճակվեց որպես Հայաստանի առաջին հանրապետություն։ Հայկին առաջին անգամ ստացավ ընտրելու եւ երկրի խորհրդարանում ընտրվելու իրավունք։ Հայաստանի հանրապետության խորհրդարանի երկրորդ գումարմանը ընտրվեցին 3 կին պատգամավորներ։ Պերջուհի Պարտիսպանյանը, Վարվարե Ռոտինյանը, Եկատերինա Զալյանը։ Հայաստանի կառավարությունում միջազգային հարցերով դիվանագիտական խորհրդական եւ Ճապոնիայում Հայաստանի առաջին հանրապետության հյուպատոս նշանակվեց Դիանա Աբգարը։ Նա դարձավ առաջին հայ կինը, որը ներկայացնում էր մեր երկիրը միջազգային ասպարեզում։ Դիանա Աբգարը ծնվել է 1854 թվականին նոր ճյուղայում։ Նախնական կրթությունը ստացել էր Կալկաթայի հայկական օրյորդած վարժարանում։ այնուհետև շարունակել էր անգլիական կրթոջախներում հայտնի արևտրական աբգար աբգարյանի հետ ամուսնանալուց հետո տեղափոխվել էր բնակվելու Յոկոհամա փայլուն տիրապետելով անգլերենին ճապոներենին դիանան ակտիվորեն հանդես էր գալիս մամուլում հայերի եւ հայաստանի մասին հոդվածներով ինչով նպաստում էր միջազգային ատյաններում հանրապետության ճանաչմանը դիանա աբգարը հայկական հարցի եւ ցեղասպանության մասին մի շարք մենագրությունների հեղինակ էր Վերջուհի Պարտիսպանյանը ծնվել է 1877 թվականին քաղաք Էդիրնայում։ Նախնական կրթությունը ստացել էր Պլովդիվում։ Այստեղ 1902 թվականին ստեղծել եւ գլխավորել էր հայ օրյորդների խմբակը, որը տարածում էր հայ գրականություն հեղափոխական գաղափարներ համայնքի հայերի մեջ։ Ժնևի համալսարանը ավարտելուց հետո Վերջուհին գրականություն եւ պատմություն էր դասավանդում Վանի եւ Կիրասանի դպրոցներում։ Հետագայում նա տեղափոխվեց Կոստանդնուպոլիս։ 1909 թվականին ամուսնացել է հայտնի հեղափոխական Հայաստանում դաշնակցական կուսակցության բյուրոյի անդամ Սարգիս Բարսեղյանի հետ։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Սարգիս Բարսեղյանը հայ մյուս հայտնի քաղաքական եւ մշակութային գործիչների հետ միասին ձերբակալվել եւ սպանվել է երի թուրքերի կողմից։ Եկատերինա Զալյանը ծնվել է 1886 թվականին Երևանում ուսուցչի ընտանիքում։ Մոսկվայի կանանց բժշկական ինստիտուտը ավարտելուց հետո 1914 թվականին հնարավորություն է ստացել աշխատելու ինստիտուտին կից կլինիկայում որպես օրդինատոր։ Սակայն մամուլիս տեղի կանալով որ Հայաստանում բժիշկների խիստ կարիք կա, նա ներկայացել է Մոսկվայի հայկական կոմիտեի եւ ուղևորվել Հայաստան 
որտեղ նշանակվել է արմավիրի մանկատան գլխավոր բժիշկ։ Աշխատանքին զուգնթաց զբաղվել է հասարակական կաղաքական գործունեությամբ։ 1917 թվականին ամուսնացել է դաշնակցություն կուսակցության ականավոր գործիչ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադիրներից մեկի Արամ Մանուկյանի հետ։ Վարվար Էրոտինյանն ավարտել էր կանանց վարժարանա Թիֆլիսում ուսուցչուհի էր։ Նրա ամուսինը Ավետիկ Սահակյանը Հայաստանի Առաջին խորհրդանի նախագահն է եղել։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Հայաստանի հաղթող դաշնակիցների եւ Պարտվաս Թուրքիայի միջև կնքվեց Սևրի պատմական պայմանագիրը, որի համաձայն արդեն անկախ Արևելյան Հայաստանի տարածքներին միանում էր Արևմտյան Հայաստանի զգալի մասը, ապահովելով ելքը դեպի Սևցով, Տրապիզոնի նավահանգստով։ Թվում էր թե հայկական հարցը վերջապես գտավ իր արթարժությունը, սակայն Սևրի պայմանագրի տակ խորհրդային ռուսաստանի ստորագրության բացակայությունը մեծապես ազդեց դրա անիրագործելիության վրա։ Անդրկով կասում իր ազդեցությունն ուժեղացնելու եւ Հայաստանի վրա անտանտի ներգործությունը թուլացնելու նպատակով 1920 թվականի օգոստոսի 24-ին Սովետական Ռուսաստանի ղեկավարությունը կնքեց բարեկամության մասին Սովետաթուրքական պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրի համաձայն Ռուսաստանը պարտավորվում էր դրամական եւ ռազմական օգնություն ցույց տալ քեմալականներին, չընդունել Սևրի պայմանագիրը եւ այն միջազգային ակտերը, որոնք հակասում էին իրենց շահերին։ Սակայն շատ շուտով Սովետական Ռուսաստանի կառավարությունը հասկացավ, որ քեմալականները հետապնդում են պանթուրքական նպատակներ։ Կարմիր բանակի ստորաբաժանումները հրահանգ ստացան մխրջվել հայկական եւ թուրքական զորքերի միջև եւ միաժամանակ սովետականացնել Հայաստանը։ 1920 թվականի նոեմբերի 29-ին Հայաստանում հրճակվեց սովետական իշխանությունը։ Բոլշևիկների հաղթանակն ու Հայաստանի առաջին հանրապետության գործանումը հանգեցրին նրան, որ քաղաքական շատ գործիչներ ստիպված հերացան հայրենիքից։ Վերջուհի Պարտիսպանյանը մեկնեց Ֆրանսիա, որտեղ աշխատում էր հայ փախստականների հայրենադարձության հարցերով զբաղվող Նանսենյան կոմիտեում։ Շարունակեց գրական գործունեությունը, տպագրեց բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, որոնցից մի քանիսը արժանացան գրական մրցանակների։ Վարվարը Ռոտինյանը ընտանիքի է տեղափոխվեց Լիբանան, այնտեղ նա շարունակեց ակտիվ հասարակական գործունեությունը, աշխատում էր հայկական խաչի օգնության կոմիտեում։ Դիանա Աբգարը մնաց Ճապոնիայում, թաղված է Տոկիոյում։ 1922 թվականին Խորհրդային Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն հայկինը ստացավ տղամարդուն հավասար իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Անգրագիտության վերացումը կրթության մաչելիությունը, ինչպես նաև քաղաքական կյանքում մասնակցության սահմանված նորմերը հեղաշրջեցին կնոջ իրավիճակը։ Սակայն դա չեր վերաբերվում քաղաքը կնապես անվստահելիի համբավ ունեցող կանանց։ Առաջին հանրապետության միակ կին պատգամավորը, որը մնացել էր Խորհրդային Հայաստանում, Եկատերինա Զալյանն էր։ Խորհրդային ասումից հետո Եկատերինան վտարվեց աշխատանքից, իսկ հետո դուրս վրանդվեց բնակարանից, որտեղ ապրում էր փոքր դստեր հետ։ Եկատերինան մահացավ 1951 թվականին թաղվեց Երևանում իր ամուսնու Արամ Մանուկյանի կողքին։ Սոցիալիզմի տարիներին հայկին ակտիվորեն ներգրավվեց լուսավոր ապագայի կառուցմանը։ Բազմաթիվ օրենքները եւ ուսակցական մարմինների որոշումները խթանում էին սովետական կնոջ դերի բարձրացմանը երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Օրենքների համաձայն կանայք օգտվում էին սոցիալական բազմաթիվ արտոնություններից ու իրավունքներից։ Տարից տարի ավելանում էր կանանց թիվը ընտրական եւ պետական մարմիններում, մշտապես ավելանալով 1986 թվականին այն հասավ 30%-ի։ Խորհրդային տարիների ընթացքում հայկինը հասցրեց անցնել մեծ ճանապարհ, գեղչկուհուց, բամբորուհուց, մինչև կին քաղաքական եւ պետական գործիչի, որ ուներ բարձրագույն կրթություն, գիտության եւ մշակույթի դափնեկրի կոչում։ Միխայել Գորբաչովի իշխանության գալը վերակառուցման հրճակումը խթան դարձան ժողովրդավարական բարեփոխումների, խորհրդային իրականության վեր ըմբռնմանը, ազգային ինքնագիտակցության զարդունքի։ Ազգերի փոխադարձ պահանջները ալեկոծեցին սովետական ժողովրդի մինչ այդ կարծես հանգիստ կյանքը։ Փախստականները, երկրաշարժը, շրջափակումը, տնտեսական ճգնաժամը, պատերազմը, լեռնային Ղարաբաղում ցավագին ճշտությամբ վեր ստեղծեցին դարասկզբի իրավիճակը։ 1991 թվականի սեպտեմբերին 
տնտեսական ճգնաժամի շրջափակման եւ չհայտարարված պատերազմի պայմաններում հրճակվեց Հայաստանի երրորդ անկախ հանրապետությունը։ Կինը իր վրա վերցնելով տնտեսական ճգնաժամի ողջ ծանրությունը դուրս մղվեց հասարակության քաղաքական սոցիալական մշակութային կյանքից։ Որպես դրա հետևանք 1995 թվականի ընտրություններից հետո երրորդ հանրապետության խորհրդարան ընտրվեցին ընդհանրապետ տասներկու կին, այսինքն 6 տոկոս։ 1999 թվականի ընտրություններից հետո 4 կին, այսինքն 3 տոկոս, որը տոկոսային համեմատությամբ ավելի քիչ էր քան առաջին հանրապետության խորհրդարանում։ Ինչպես կարող էր պատահել, որ կանայք, որոնք կազմում են Հայաստանի բնակչության 58 տոկոսը, որոնց 60 տոկոսն ունի բարձրագույն կրթություն, այսօր կազմում են հանրապետության գործազուրկների 70 տոկոսը եւ բացակայում են քաղաքական կյանքում։ Իսկ այս 10 տարիներում կան հանց հետ մնալ առաջին ես կբացատրի իր կենցաղային խնդիրներով երկրորդ տնտեսության վատ իրավիճակով երրորդը անփորձությամբ քաղաքական պայքարի մեջ մտնելու եւ հաղթանակներ շահելու առումով եւ վերջապես ես կարծում եմ որ երկրի պետության ղեկավարները պարտավոր են կանանց նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունք եւ իմիջ ձևավորել որ մեր ընտրությունները կոշտ են եւ մեր ընտրություններում շատ դժվար է որ կինը կարողանա առանց զենքի զրահի առանց ուրեմ իր կլանի իր խմբավորման եւ այլ մտնի այդ ընտրությունների մեջ եւ հաղթանակի կարծում եմ որ կան այդ քաղաքականության միշտ այս մշակ քաղաքական մշակույթի պակասի իսկ քաղաքական մշակույթը պակաս է որովհետեւ մենք պետականություն չենք ունեցել իսկ դա նշանակում է քաղաքացիական հասարակություն չենք ունեցել եւ ինչ եթե այլ դեր ճունենք եւ այդքան արագ չի որ քաղաքացիական հասարակությունը ձևավորվում է այսինքն այդ պահանջարկի պահը չի եղել եւ բայց ես լավատես եմ ես կա արդյոք հայաստանում կան անց խտրականություն Ես ճիշտ ասած խտրականությունը որպես այդպիսին չեմ ընդունում եւ ես չեմ տարանջատում կանանց եւ տղամարդկանց Այո Հայաստանում կա խտրականություն Եթե այո ապա ինչպես է այն դրսևորվում Այս երկրի լիարժեք քաղաքացիներն են եւ եթե այդ լիարժեք քաղաքացիները չեն կարողանում կյանքի բոլոր բնագավառներում ըստ արժանավունը ադեկվատ համահունչ իրենց կայացնել खंडी <Sessizlik> օկտագորցել նրանց համբերատարությունը եւ դիմացկունությունը նորից ու նորից վկայակոչել ազգային շահերը ավանդական արժեքները եւ բացառապես չի հետաքրքրվել այդ նույն կանանց կարծիքով սակայն ակնհայտ է որ ժողովրդավարական հասարակության կառուցման պայմաններում հենց կանանց վիճակը նրանց ներգրավվածությունը որոշումների ընդունման եւ կառավարման գործընթացներում դառնում է հասարակության ժողովրդավարության եւ բարօրյության ցուցանիշը आवेली हेंस कनोश नकारागीर ने वरोशुन आज गीतें